हेलो एवरीवन वेलकम टू मेडलन आज का हम लोग टॉपिक सर सीबीएस फार्माकोलॉजी को एंटी एंजाइनल ड्रग्स तो वील गो थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइना इसको टाइप्स हरू एंड इस पर सी क्लासिफिकेशन एंटी एंजाइनल ड्रग्स को एंड देन वील डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट Due to induction of an adverse oxygen supply and demand situation in a portion of myocardium. So, you can see the key one. In the portion of myocardium, oxygen supply and demand is misbalanced. The oxygen supply is not good, the demand is not good. Normally, the oxygen supply and the demand is equal. The demand is not good, 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 the demand is not good. तर डिफरेंट फैक्टर्स हम डिमाड रक्सिजन में एडवर्स सीचुएसन आगे जति डिमाड कर हम मैकार्डियम के तीन सप्लाई कर सकते सो ते ट्रांजिएंट रिवर्सिबल स्किम को कंडीशन आई ना हम भंजाइना रो कति टाइमसम ड्यूरेशनसम होना फिर फिफ्टीन सेकेंड टू फिफ्टीन मिनट्स अथवा ट्वेंटी मिनट्स भाजपा भाग बड़ी बेरसम भो इिवर्सिबल में कन्वर्टेड भर से हम मैकार्डियन इन्फ्रक्शन भाई सो इट इज अ पेन सिंड्रोम ड्यू टू इंडक्शन अफ एन एडवर्स ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड सीचुएसन इन अ पोर्सन अफ मैकार्डियम ट्रांसजेन रिवर्सिबल स्किम या फर फिफ्टीन सेकेंड टू फिफ्टीन मिनट्स अब अंजाइना को टाइप्स हेने के क्लिनिकल टाइप्स भाग फर्स्ट अफ अल से हमसम क्लासिकल अंजाइना ये एकदम कमन फॉर्म भर भर से इस क्लासिकल अंजाइना भाई इसको अरुण नाम स्टेबल अंजाइना रजर्सनल अंजाइना ये क्या भाई भाई हमें कुरा कर क्लासिकल अंजाइना एकदम प्रेडिटेबल अटैक्स होता कि कस्त प्रेडिटेबल भन्ना के गयो अटैक प्रोवोक होने पैल जस्ते कि एक्सर्साइज इमोशन इटिंग रिटिंग प्रोवोक होता अंजाइना रब हम रेस्ट लिंक रेस्ट लिये हम इनर्जी डिमाड जो अक्सिजन डिमाड चाहिए जो मैकार्डियम अथवा मैकार्डियम तो घटने भो सो हम स्किम सब्साइड होता सो क्लासिकल अंजाइना आर प्रेडिक्टेबल बनेक जो जो कंडीशन में हम अक्सिजन डिमाड बढ़ रहा होता जैसे कि एक्सर्साइज इमोशन है ये कंडीशन में होने वाक इन प्रेडिक्टेबल कर सकने भो रो अंडरलाइन पैथोलॉजी के होता भादा चाहिए मेन एकदम मेजर कज बने सीवियर आथ्रोस्क्लोटिक लिजन होता है कि हम लार्ज कोरोनरी आर्टरी जो कोरोनरी आर्टरी हम एपिकार्डियम इस एपिकार्डियम में इस रन कर ब्रांच दी रख सो यह कोरोनरी आर्टरी में आथरिस्लोरिटिक लिजन हो जिस ल्यूमेन के ब्लक कर दी सो मोर देन सेवेन्टी पर्सेंट अफ द ल्यूमेन से ब्लक कर लिजन ये आथरिस्लोरिटी लाग ले तेज अब हम ब्लड फ्लो डिक्रीज होने वो र्लड फ्लो डिक्रीज होने कि अक्सिजन डिक्रीज होने अंदर क्या तो अक्सिजन तो हम ब्लड में भग हेमोग्लोबिन ने क्यारी कर रखा हो सो जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होता यह पोर्सन में अब ये पोर्सन में के होने भाई स्किम होने वो सो इस क्लासिकल अंजाइन सो हम एम के होना पर्चा भादा फिर क्लासिकल अंजाइन ट्रिप करने एटा वर्क अफ माइ कार्डियम घटाने अर्क अक्सिजन डिमाड घटाने सो दिस इज व्हाट वी एम इन क्लासिकल अंजाइन नेक्स्ट टाइप से हम वेरिएंट अंजाइना अथवा प्रिंसमेंटल अंजाइना रेजोस्पैटिक अंजाइना भी भाजपा रिकरिंग लोकलाइज कोरोनरी भैसोस्पैटम ने कोरोनरी आर्ट्री हो सपोज यहाँ सप्लाई कर कोरोनरी आर्ट्री को भैसोस्पैटम भैजो कंस्ट्रिक्शन हो लोकलाइज एरिया में इसलिए भैजो कंस्ट्रिक्शन भैस ब्लड फोर डिग्रीज होने वाले अक्सिजन सप्लाई इनफ होते हैं योग क्लासिकल अंजाइना प्रिंसमेंटल अंजाइन में फरक भो यहाँ आथ्रेस क्लोरिटिक लिजन ने कोरोनरी भैसोस पैदम ने क्लासिकल एंजाइना से एकदम एक्सर्साइज बेला मात्र भर से रेस्ट को बेला घट थे भेरिएंट एंजाइना से रेस्ट को बेला नहीं होना सकते अंड ये भर अनप्रेडिक्टेबल ये एक्सर्साइज कर रुनी न होने तेज प्रेडिक्ट कर सकें सो दिज आर अनप्रेडिक्टेबल सो ड्रग्स हमने के एम एम कर भाग कोरोनरी भैसो स्पैजम में काउंटर एक्ट कर कोरोनरी भैजोडाइलेसन कर दिस इज व्हाट वी एम इन वेरिएंट अंजाइना नाउ द थर्ड टाइप इज अनस्टेबल अंजाइना अनस्टेबल अंजाइना यो केस में हम आथ्रोमैटस प्लेक हो तर क्लासिकल अंजाइना में भाई के फरक है भादा यह प्लाक इरोजन होने अल्सरेशन होने रप्चर होता जिससे सर्फेस अफ प्लाक जो प्लाक को सर्फेस होता है सर्फेस 
यो इरेगुलर भएर चाहिँ यहाँ अब प्लेटलेट हरु आरे बस्छ के सो प्लेटलेट हरु एक अर्का सँग स्टिक हुन थाल्छ र यहाँ के फर्म गर्छ थ्रोम्बस थ्रोम्बस फर्मेसन अकर गर्छ र यो थ्रोम्बस चाहिँ फिक्स हुँदैन के इनहरु चाहिँ अब यहाँबाट छुटेर अरु अरु ठाउँमा जान सक्छ सो अनस्टेबल एन्जाइममा चाहिँ आथ्रियोमाटा स्प्लेक रक्चर भएर प्लेटलेट हरुले थ्रोम्बस फर्म गर्छ र यो अब्स्ट्रक्सन फिक्स हुँदैन तर के हुन्छ त ग्रेजुअली प्रोग्रेस हुँदै जान्छ प्लेटलेट थपिने 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 जान्छ यो ठुलठुलो हुँदै जाने कुरा अनि यो प्रिन्स मेटलमा जस्तै यो चाहिँ रेस्टमा नै अकर गर्न सक्छ क्लासिकल एन्जाइना चाहिँ रेस्टमा सब साइड हुन्छ भने अरु दुईटा एन्जाइना के हुने भन्दा रेस्टमा नै हुन सक्छ अनि अनस्टेबल एन्जाइनाको पेसेन्ट्सहरु चाहिँ एकदम हाई रिस्क हुन्छ एमआई को लागि भनेको माइग्रेटिङ इन्फेक्सनको लागि एकदम हाई रिस्क कुन एन्जाइना हुने भयो त्यो तीनटा मध्ये भन्दा अनस्टेबल एन्जाइना नाउ अब फिगरबाट एक चोटी डिभाइस गरौँ हाम्रो नर्मल कोरोनरी आर्टरी यो छ भने अब स्टेबल एन्जाइमा चाहिँ यसरी आर्टरी स्क्लोसिस भइरहेको हुन्छ अनि ल्युमेन चाहिँ के गरे त 70% भन्दा बडी ल्युमेन चाहिँ ब्लक गर्छ ब्लक गरिरहेको हुन्छ अनि यस्तै अनस्टेबल एन्जाइममा चाहिँ यही आथ्रोमेटस प्लेक माथि प्लेटलेटहरु आएर यो अब्स्ट्रक्सन कज गर्छ र यो अब्स्ट्रक्सन चाहिँ फिक्स्ड हुँदैन तर ग्रेजुअली प्रोग्रेसिभ हुन्छ भने भेरेन्ट एन्जाइममा चाहिँ कोरोनरी स्पाइजम नै भएको हुन्छ एउटा लोकलाइज रिकरिन कोरोनरी भ्यासिस स्पाइजम सो यो थियो हाम्रो एन्जाइनाको टाइप्सहरु नाउ लेट्स मुभ अन टु द एन्टी एन्जाइनल ड्रग्सको क्लासिफिकेसन सो क्लासिफिकेसन सम्झिनको लागि एउटा निमोनिक छ अब म तपाईँहरूलाई एउटा कथा भन्छु नि त्यो कथाबाट चाहिँ यो निमोनिक सम्झिनु सहिलो हुन्छ के भन्दाखेरि हामी सबै अब अहिले मेडिकल एजुकेसनमा छौँ भने एक ताका मेडिकल इन्ट्रेन्सको लागि प्रिपेयर त गरेको थियौँ सो मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा त्यति बेला जब जब एउटा अब्जेक्टिभ पिसिबी भन्ने किताब थियो कि अनि त्यो किताब खोल्न पाएन मलाई एकदम टेन्सन हुन्थ्यो होइन अनि कस्तो मुटुको धकधक पर्थ्यो कि किनभन्दा मलाई त्यो खोल्न पाएन केही नै आउँथेन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई अनजाइन भएको कि भनेर टेन्सन हुन्थ्यो अनि त्यही भएर मैले त्यसको लागि एउटा सोल्युसन के निकाल्यो भन्दा म त्यो पिसिबी बुकलाई नाइ भन्छु म खोल्दै खोल्दिनँ भनेर नो पिसिबी भन्न थालेँ त्यो पिसिबी बुक म हेर्दिनँ र त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो अन्जाइना ट्रिट भयो सो यसरी सम्झिने सो नो पिसिबीबाट चाहिँ हाम्रो अन्जाइना ट्रिट भयो भने चाहिँ हाम्रो ड्रग ग्रुपहरू एन्टी अन्जाइना ड्रग्समा युज हुने आउँछ नम्बर वान एनबाट के छ त एनबाट चाहिँ नाइट्रेट्स नाइट्रेट्समा पढ्ने हाम्रो सर्ट एक्टिङ र लङ एक्टिङ हुन्छ यो सर्ट एक्टिङ ड्रग्स चाहिँ हामी एक्युट अन्जाइना को अट्याकको लागि युज गर्छौँ होइन जो यसमा पर्छ ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट र आइसोसर्बिट डाइनाइट्रेट जुन चाहिँ हामी सबलिङ्गली लिन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो एक्युरेट अट्याकको लागि सर्ट एक्टिङ नाइट्रेट्सहरू युज गर्छौँ भने अरू क्रोनिक प्रोफाइल एक्सिसको लागि चाहिँ लङ एक्टिङ यसमा पर्छ आइसोसर्बिट डाइनाइट्रेट अब यता नि आइसोसर्बिट डाइनाइट्रेट लेखेछ यता पनि लेखेछ भने कन्फ्युज हुनुभयो भने चाहिँ हामी सर्ट एक्टिङमा युज गर्ने चाहिँ सबलिङ्गल वाला हो र लङ एक्टिङमा चाहिँ ओरल्ली युज गर्ने हो आइसोसर्बिट डाइनाइट्रेट त्यस्तै अरू लङ एक्टिङमा के पर्छ त आइसोसर्बिट मोनोनाइट्रेट इरिथ्रुटाइल टेट्रानाइट्रेट र पेन्टा इरिथ्रुटाइल टेट्रानाइट्रेट यो भयो नाइट्रेट्स अब ऊ को चाहिँ हामी लास्टमा कुरा गर्छौँ अब पीबाट आउँछ हाम्रो पोटासियम च्यानल ओपनर जसमा पर्छ निकोरेन्डिल त्यस्तै पिसिबीको सीबाट के आउँछ त क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स एक्जाम्पल भेरापामिल डिल्चियाजिन र एम्लेटिपिन अनि पिसिबीको बीबाट चाहिँ बिटा ब्लकर्स बिटा ब्लकर्समा पर्छ हाम्रो प्रोप्रानोलोल मिटोप्रोलोल र अचिनोलोल एन्ड फाइनली अहिले नोको ओबाट चाहिँ अरू एन्टे एन्टी अन्जाइन ड्रग्स भनेको अदर अदर एन्टी अन्जाइन ड्रग्स जसमा पर्छ ट्राइमेटाजिडिन रेनोलाजिन इबाब्राडिन र डाइपाइडामोल सो दिज आर द क्लासिफिकेसन अफ एन्टी अन्जाइन ड्रग्स के सम्झिन त अन्जाइना भनेपछि मलाई इन्ट्रान्सको बेला अन्जाइना भयो थियो भनेर सम्झिन र त्यो अन्जाइना चाहिँ पिसिबी बुकले गर्दा हो सो आई सेट नो टु इट भनेको नो पिसिबी भनेर चाहिँ मेरो अन्जाइना ठिक भयो भनेर याद राख्ने यति भएपछि हाम्रो एनबाट नाइट्रेट्स ओबाट अदर एन्जाइनल ड्रग्स पीबाट पोटासियम च्यानल ओपनर सीबाट क्याल्सियम च्यानल ब्लकर र बीबाट चाहिँ बिटा ब्लकर भनेर सम्झिने सो दिस इज द क्लासिफिकेसन अब हाम्रो यो क्लासिफिकेसनमा सबै ड्रगहरू चाहिँ पहिलाको भिडियोजहरूमा पढिसक्यो है नाइट्रेट्सको अर्ग्यानिक नाइट्रेट्स एन्ड नाइट्रेट्स भनेर छुट्टी भिडियो बनाइसक्यो त्यस्तै पोटासियम च्यानल ओपनर हाम्रो भ्याजोडाइलिटसमा पढेछौँ क्याल्सियम च्यानल ब्लकर र क्याल्सियम च्यानल ब्लकर छुट्टै टपिक छ यसरी चाहिँ सबै भिडियोहरू सरी सबै ग्रुप अफ ड्रग्स चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली कुरा गरिसक्यो यसको मेकानिजम फ्याक्सन युजेस एडिआर कन्ट्राइन्डिकेसन्सहरू सो आजको टपिकमा चाहिँ हामी जस्ट यो यो ड्र ग्रुप अफ ड्रग र अन्जाइनासँग रिलेटेड हल्का रिलेसनहरू र एक्जाममा र भाइबामा सोध्नु इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चनहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छु वी डू वान्ट गो थ्रू द ड्रग्स इन डिटेलली यसको लागि चाहिँ प्रिभियस भिडियोहरू रिफर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सो हाम्रो अन्जाइनाको ट्रिट
प्री लोड रिड्यूस कर रहा हूँ जैसा कि इन डायस्टोलिक प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ जैसा कि और तुम्हारा आफ्टर लोड रिड्यूस कर रहा हूँ जैसा तो इस जैसे हमने कार्डियक वोक लोड गॉट होना सकता हूँ सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटमेंट इन एंजाइमा नाउ लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन दिस टॉपिक तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बनेगा हमने बीटा ब्लॉकर्स में तीन टाइप ड्रॉप को नाम बनियो प्रोप्रेनोलोल मीटोप्रोलोल रो ऑटिनोलोल यो तीन टाइम आप कौन प्रीफर करनी है बंदा जाएं मैं मीटोप्रोलोल रो ऑटिनोलोल प्रीफर कर जाऊं क्योंकि अंदर प्रोप्रेनोलोल से कार्डियोसेलेक्टिव बनेगा कार्डियोसेलेक्टिव बनाने से हार्ट में मात्रा एक बीटा रिसेप्टर तो हार्ट में मात्रा होते हैं ना तो सो इलेज़ जो और वो रिसेप्टर रहें ब्लॉक कर सके तो रे मीटोप्रोलोल रे ऑटिनोलोल जो कार्डियोसेलेक्टिव होने से रे अंजाइना बनेगा तो हार्ट संग रिलेटेड कंडीशन हो तो ये बारे वी प्रीफर मीटोप्रोलोल एंड ऑटिनोलोल दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट प्रोप्रेनोलोल आर नॉट कार्डियोसेलेक्टिव दस अदर बीटा ब्लॉकर्स सच एस मीटोप्रोलोल और ऑटिनोलोल आर प्रीफर बीटा ब्लॉकर हो जाए एब्रोप्टली हुई जो गौरी बन जाए ऑनसाइन नॉट एक उल्टे प्रिसिपिटेट कर दीना सब सही क्या नहीं क्या पनी करना सब सही नहीं एक उठ एमआई पनी होना सब सही यो सी के लिए करता है ऑनसाइन ना तेरे रिसेप्टर ऑफ रेगुलेशन यो बने को क्या बने ऑनसाइन बने आम्र हार्ट में आम्र हार्ट में क्यों जाता एडिनर्जिक ऑगोनिस्ट सब भी ब्लॉक कर दीन जानता अब यो रिसेप्टर और ना बाको रिसेप्टर में ऐड करने अर्जिनर्जी को ऑगोनिस्ट या ऑगोनिस्ट हो बनी पहला इन अर्थ ऐड करना सकते हैं ना सो हम लोग बॉडी ले उठा क्या बनाम रिफ्लेक्सली बनाम ना अथवा काउंटर ऐड करना को लाइक यो ब्लॉक कर लाइक और वो रिसेप्टर और वो प्रोड्यूस करना तर के कर बीटा ब्लकर ने इन लाइन ब्लक कर दीजा सो यो नर्मली बीटा ब्लकर ली रख बेला तर अब एब्रप्टली हमें बीटा ब्लकर लीन छोड़ो भन तो सब एवटा दुईटा तीन चार पांच छ रत यह सातवट रिसेप्टर खाली होने वो रो सातवट में गए एडिनर्जी को अगुनिस्ट एड कर दी भन सो इस पैंत जम्मा चार वा रिसेप्टर में एड कर रखे कुछ अब सातवटा में एड करूँ तो झन ही बढ़ाई दिए हम वर्कलोड हाई सो एप्रोप्टली हमें बीटा ब्लकर कहीं छोड़ने हूं क्या जो बीटा ब्लकर छोड़ने भाग बिस्तारी डोज घटा घटा जान पर्व सो इट सुड बी ग्रैचुअल हाई एप्रोप्ट होना होते सो यही हो हम पोइंट इंपोर्टेन्ट अच्छा जैसे अर्क इंपोर्टेन्ट पोइंट वाइज बीटा ब्लकर कंट्रा इंडिकेटेड इन वेरिएंट अंदा सो वेरिएंट अंदा में क्या कंट्रा इंडिकेटेड हो भादा बट इसको बुझना चाहिए हमें रिसेप्टर एनएस को रिसेप्टर कोरोना आर्टी में कुन कुछ होने बुझ्न पर्व सो को आर्टी में हम दुटा रिसेप्टर होता है कि एवं अल्फा वन रिटा टू अल्फा वन ने कज कर भैजो कंस्ट्रिक्शन रिटा टू ने भैजोडाइलेसन कज कर यो नर्मल कंडीसन में अब यदि हमें बीटा ब्लकर दी कुन कंडीसन में तो वेरिएंट अंदर में वेरिएंट अंदर में तो पैल्ह भैजो कंस्ट्रिक्शन भैर होता बीटा ब्लकर दिए अरे भन तो बाकी रखो सब अड्रिनर्जिक अगोनिस्ट हो तो अल्फा वन में गए एक्ट कर इसलिए तो अल्फा वन एक्ल हिरो भर से मजा ने भैजो कंस्ट्रिक्शन कज करने वो सो झन वर्स होने वो वेरिएंट अंजाइना को कंडीसन तो सो इस हम कहीं बीटा ब्लॉक यूज कर वेरिएंट अंजाइना बिकज द ब्लक इज अ बीटा टू रिसेप्ट कज इज अनपोज अल्फा वन एक्शन कजिंग भैजोडाइजेशन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई नाइट्रेट्स कैन नट बी गिवन कंटिन्ुअसली और नाइट्रेट्स हमें लगातार चौबीस घंटा दिन मिलते हैं क्या इसको कज के भादा फिर नाइट्रेट्स एनो निने स्पेसिफिक इंजाइम होता क्या तर यदि हमें लगातार सिक्सटीन आवर दिए नाइट्रेट्स के एफिकेसी कसरी लस होता भादा तो इंजाइम में ब्रेक चाहिए तर यदि यह इंजाइम लगातार काम करना तो सकते हैं तो भर हमें चौबीस घंटा दिए चौबीस घंटा में सर्टेन टाइम इंजाइम ने काम करते हैं रो काम नगर के बेला एनो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अब जब एनो नहीं नाइट्रेट देखो कई काम लगे तो इट्स नट इफेक्टिव सो पेसेंटर हमें के करना पर्चा फिर एट बीटा ब्लकर अथवा क्याशियम जानो ब्लकर दिन पर्व क्या नाइट्रेट फ्री इंटरवल में सो ट्वेंटी फोर आवर में हम सिक्सटीन आवर से नाइट्रेट दिने बाकी रखो एट एट आवर में अरुण कुछ ड्रग्स जैसे बीटा ब्लकर क्याशियम जानो ब्लकर दिन सको इस हम भू नाइट्रेट फ्री इंटरवल सो नाइट्रेट फ्री इंटरवल अब कुछ पेसेंट को कति बेला दिने कस्टो टाइप को 
patient हो मां बहुत पर्चा कि यदि क्लासिकल अंजाइना को patient हो बने हमने था क्लासिकल अंजाइना बने को तो एकदम एक जोर तो कर रहा को बेला अथवा एक्साइड कर रहा को बेला इस तो बहुत बॉडी कर रहा को बेला उन्हीं को रहा उन्हें तो रेस्ट कर रहा को अथवा नाइट टाइम में तो patient सुधी रहा को उन्हें यो बेला तो क्लासिकल अंजाइना उन्हें र इस तो पेशेंट होती है मॉर्निंग को बेला जो है ना वॉल्नर एवर होने जाके ना ना तेजी बेला चाहे आम्र बॉडी में एडिनोर्जिक एक्टिविटी एकदम बॉडी बैरा कौन है सो बेजो इस बेजो मोनी चांस अच्छे बॉडी होने जाके तेरे पर ये नाइट में हम लोग नाइट फ्री इंटरवल रहे हों तो बैन आउट नहीं Rational for the combination of beta blocker and nitrate. I'm going to use it as an angina patient. Why is it more effective? And now, I'm going to talk about nitrate. I'm going to talk about nitrate. I'm going to talk about vasodilator. जब हम लोग बेजो डाइलेशन होने जाए इलेक्ट्रोड जाए ब्लड प्रेशर हल्का को और सम तो पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड बारा तो इलेक्ट्रोड काउंटर रेड करना जाए हम लोग हार्ट से ऑली बॉडी पंप करना था भी जाए रिफ्लेक्स ही तेला वंश हमें रिफ्लेक्स टैगी कर दिया सो रिफ्लेक्स टैगी कर दिया लाई ब्लॉक करना जाए हम बीटा ब्लॉक कर दें जो बीटा ब्लॉक कर लिया हो यार रिसेप्टर ब्लॉक कर दे जो हार्ट रेट इंक्रीज करो ना खोजी रखो चुरी प्लेस ही तो करना देने में सो रिफ्लेक्स टैगी कर दिया ड्यूटो नाइट्रेट इस ब्लॉक पाई बीटा ब्लॉक ये वाला रीजन बाय रजिस्टर बीटा ब्लॉक कर लेज हमरो हार्ट रेट कम कर रहा वेंट्रिकुलर फीलिंग टाइम इंक्रीज कर दिन ताकि वेंट्रिकुलर फीलिंग टाइम इंक्रीज होने बने को जाए वेंट्रिकल और बॉडी डाइलेट होने हों सो त्यों कौन टेंडेंसी लाइजे नाइट्रेट ले काउंटर रेक कर जाए सो दिस इज़ व्हाई द कंबिनेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड नाइट्रेट इज़ यूज्ड एंड नाउ ल अलग बुझना गला कि जो फिगर हम, तो नॉर्मली ब्लड फ्लो जो कोर्न ने आज में सिर्फ शो बैठा को साइड पर ऐसा लीजन से क्लासिकल अंदर में सब कुछ जो ठामल लीजन बायो अन्य ब्लड से डाइवर्ट बैठा को से दूध आप ब्रांड पे ऐसा नहीं बैठा को से ऐसा नहीं बैठा को से और नॉर्मली अब यो डायमीटर है ना रहा ये ता इसके में आप बोलो ठमा जाए और ये लिस ब्लड फ्लो बैरा को उनसे तो ये ता ची नॉर्मली बैरा को चुप नहीं अब डाइपाइड ओम मंडी से यो नॉर्मल माया कार्डियम तीरो को ब्लड बेशल लेन डायरेक्ट करें जो चुप ऐसी थे तो नॉर्मल बोलो जून ठमा ब्लड पुगी रहा कुछ ये ठमा जाए ब्लड फ्लो इंक सो ब्लड फ्लो इस केमिकल एरिया से गोटा ही दिन जा पर ब्लड फ्लो नॉर्मल एरिया में चेंज कर दिन जा अम्मे खास में साइन ही तो जून था मैं इस केमिया बोको तू एरिया में वो ब्लड बढ़ाना चाहिए ना ब्लड फ्लो तो रो डाइपाइड हम लेते हैं इस केमिया बोको था मैं बंदा नहीं नॉर्मल एरिया में जी डाइजेस्ट कर it diverts the already reduced blood flow away from this ischemic zone. So, this is the coronary steel phenomenon. So, this is it for the anti-anginal drugs. I hope this video is helpful for you. So, this is the video you can see. We have a telegram group. So, we have a link in the description box. So, we can join in the next video. Thank you. Keep on watching.